Hello, hello, hello. Can you hear me? Okay, so welcome. Nice to see you one more time. Uh, please uh, turn on your uh, cameras and uh, we are about to start. Uh, let's see, we are 21 participants. Still, we have people missing, but uh, you know that we need to respect the time right at the beginning and also at the end. So welcome. Uh, today we are like in the middle of the week, right? But in, in our case, so tomorrow it's our Friday, right? You know that we have, <laughs> we don't have uh, classes on Friday, right? So tomorrow will be our Friday. So, okay. Let's see, let's see, let's see. Okay. Um, ya ingresaron un parcito más. So please uh, turn on your cameras para los que no han activado la cámara. I have messages right here. Good evening. Good evening, good evening. Okay, so let's start. Let's see, uh, Suleyma, Melanie, how are you today? Hello. I'm fine. Okay, perfect. You are fine. Okay, so nice. Wendy, Patricia. What about you? How you feel? I am great, thank you. Okay, you are great. Nice. Okay. Let's see. Then we have um, Luis Armando. Luis Armando, please uh, tell us. So what dates today? It's a... Um... What is that? It is? It's a party. Okay, it is Wednesday, right? Today is Wednesday. Okay. Let's see. And Sandra Elizabeth, what is a today date? What is a today date? Today day is... Today is Wednesday, November 15, 2023. Okay, perfect. Yeah, today is Wednesday, uh, November 15, right? 2023. Okay, perfect. Uh, let's see. WH questions, right? WH questions. Uh, let's see, Sandra Esmeralda, tell us any WH question that you remember. What is your favorite color? Okay, okay. What is your favorite color? Okay, what is your favorite color? Nice. Let's see, vamos a preguntarle a Senia. Another WH question. Another example with a WH question. What is your favorite pet? Okay, what is your favorite pet? Mm -hmm. Can be right. Well, my favorite one is la la la. Okay, nice. Maria Veronica, another. WH question. Ustedes tienen varias ahí. Ajá. Uh -huh. Verónica. Uh 
uh, what do you do email? What is your email address? Okay, nice. What is your email address? Okay, nice. Rigoberto Antonio, another. Ya no usen what. Ya tenemos muchas <coughs> WH questions with what. We are, we going. One more time, WH, WH. Acuérdense, tiene que empezar con WH. We, we are, we going. One more time. Where are we going? Where? Well, correct. Where are we going? That, that is your question, Rigoberto? Yes. Where okay. are we going? And the question mark? Yeah, where are we going on vacations, right? Can be. Nice, Senia, uh, Lavinia, another WH question, please. What's your favorite singer? Okay, what is your favorite singer? Mm -hmm. Can be. Marcos Tulio, ya que activó su micrófono. WH question. Marco Tulio. ¿Me puede repetir, por favor? Ya. Yeah. WH question. Ustedes ayer hicieron varias. Solo una. Question. No, lo que ayer no me conecté a la clase, teacher. Um, ah, ok. Yeah. <laughs> ok, so, but did you remember the WH? ¿Se acuerda que lo mencionamos antier? WH, preguntas. WH. No, ninguna se acuerda de WH de la clase anterior. No de la de ayer, la anterior. Ok, let's see. Sandra Elizabeth, I don't know if you have a question. Uh, which part is mine? Which what? Otra oración, which car is mine? Which car is mine? Ok, ¿cuál carro es el mío? Right? Which car is mine? Ok. Nice. Where, where, where are you from? Where are you from? Okay, where are you from? Nice. Let's see Sandra Guadalupe. Me vio con ganas. Sí, le vi que quería yes. decir una. When do you usually watch TV? When do you usually watch TV? Okay, when do you usually watch tv okay nice nice so those are the wh right <coughs> so nice uh we are going to continue because of the time right because of the time so let me let me pass the attendance first antes que se me olvide vamos a pasar la attendance Okay, just let me see right here. So this is from eight to nine. Okay, permítame que esta cuestión, ahí está. So let's see, Lucas Estuardo. Nice, Lucas Estuardo. Uh, then we have Luis Armando. Present. Okay, Luis Armando. Uh, then we have um, Luis Omar. Present. Nice. Uh, Marcos Tulli. María Concepción. Uh, 
María Concepción, no? Present. Eh, ok, María de Los Ángeles. Present. Present. Nice, María Verónica. Mm -hmm. Present. Nice, Mariela Giamilet. Present. Ok, nice. Marlene Elizabeth. Present. Ok, then we have Marlon Antonio. Present. Nice. Mauricio Alberto. Present. Nice. Um, let's see, then we have Milagro de Jesús. Un milagro no está. Mirna Rebeca. No. Mirna Rebeca. Nelson Josías, por ahí lo vi. <coughs> nice. Nubia uh, Yesenia. Present. Nice. Um, Raúl Arsenio. Raúl. Eh, Rigoberto Antonio. Present. Nice, Rigoberto. Rina Mercedes. Present. Nice. Rina Mercedes, tengo a Rosana Guadalupe. Roxana, no está. Sandra Elizabeth. Present. Nice, Guadalupe. Uh, Sandra Elizabeth, sorry, Sandra Esmeralda. Present. Nice. Uh, Sandra Guadalupe. Present. Nice. Sonia Elizabeth. Present. Nice. Uh, Walter Abdul. Walter. No. Um, Wendy Patricia. Present. Nice. Uh, then we have Senia Lavinia. Ahí está. Present. Nice. Um, then we have Senia. Senia Guadalupe. Yes, Senia Guadalupe. No está. Eh, Jessica Bridget. Okay. Nice Bridget. And Suleima Melanie. No está. Suleima. No, como no, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Okay, Present. Okay. No encontraba nice. el micrófono, perdón. Ok, perfect. Yo pensé que había ido a ver el, <ríe> el Miss Universo. No, ahora uh, era. Uh, there is a competition. Um, Today it's not a final one, pero hay una, una, un concurso ahora, no sé qué. Okay. okay, gracias. Okay, so let's see. Uh, we have present Yesenia Guadalupe right here. Mm -hmm. Okay, so let me share the screen. Okay, so we finished with some um, <coughs> WH, right? Ustedes mencionaron ya algunos. There are many WH questions, right? When, who, who's, which, uh, how much, how many, uh, how frequency, uh, who, whom. So what else? What, how, 
Okay. So those are um, WH questions. Okay. Now in this part, we have something that is called descriptions. Okay. Did you remember the question? If I ask you, hey, how's your mom like? ¿Qué dijimos que le íbamos a estar preguntando? ¿Alguien recuerda que le dije que cuál era el significado de what is uh, your mom like? ¿Cómo describirla? Mm, ok, nice. So that means, uh, ¿cómo es tu madre? Right? ¿Cómo es tu mamá? Viene usted y empieza. Oh, she is beautiful. She is very talkative. She is very energetics, right? She's tall, she's short, okay? So, empieza usted a describir. María de los Ángeles, no sé si tiene una pregunta. María de los Ángeles, no sé, levantó la mano. Me, este, solo quería participar, pero ya estuvo. Ah, ok, ok, ok. Bien. Uh -huh. So, we have the descriptions, right? Por ejemplo, cuando yo le digo a usted, hey, how is your mom like? Ok. Um, how is your mom like? So, she is very friendly, she is beautiful, she is pretty, she is uh, very talkative. So, empieza usted a describir. Mire, and right here we have some adjectives, ok, for descriptions. All these words can help you to describe someone or something. Usted puede escribir lo que sea, right? Persona, objeto, animal, eh, lugar, etc. Right? So, in this case, uh, we are going to see the pictures right here. So, let's see right here, this guy. It says he's short. Look at the picture. So, he is really, really short, right? So, we have the opposite right here. He is really tall, okay? Alto, bajo, right? Tall and short. Uh, then we have another example right here that says, uh, she's a little heavy. ¿Cómo entiende usted es a little heavy? Un mm -hmm. poco pesadita. Un poco pesadita. Gordita, uh -huh. pero un poco, un poco gordita. Ah, gordito, gordito, pesadito. Rellenito, dice usted, ¿verdad? Uh -huh. Para no, que no suene feo, ¿verdad? Right? Pues, Está uh -huh. her, hermoso, hermoso, ¿verdad? Right? <risa> so, de bordando de, 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 de belleza, ¿verdad? Right? So, that's heavy, a little heavy, un poquito rellenita, ¿verdad? Right? So, and we have the opposite, she's think. A little heavy and think, ¿verdad? Right? Delgada y... Eh, un poquito rellenita, right? So, <coughs> then we have right here, uh, she's really friendly. ¿Qué dijimos que era esto de friendly? Amistoso, amistoso. Amigable. Amigable, amigable, amigable. Uh -huh. She's really friendly. And then uh, we have right here, uh, he's handsome. Okay, ¿qué dijimos que era handsome? Guapo. Uh -huh. Apuesto, dice usted, right? Okay, so Luis Armando, I don't know if we have a question. Luis Armando. ¿Tendrá eh, alguna pregunta? Mi, pre uh -huh. sí, mi pregunta es que si ellos son, esos son pronombres que, eh, contractados o, o simplemente son palabras que utilizan para la descripción. Ok, so these ones are adjectives. La palabra acá es un adjetivo. Ok, so all of these, Luis, you can use it to describe, ok. Son <coughs> palabras que usted va a utilizar para describir a alguien o algo, un lugar, una cosa X, right? So lo, todo lo que describe al nombre en este caso se convierte en adjetivo, ok. Nice. So let's see. He's handsome and she's pretty. Okay. A una mujer nunca le vaya a decir handsome. 
igual a un hombre no le vaya a decir pretty, ok? So aquí tenemos prácticamente el, fem, el femenino y el masculino, right? So he is handsome. Ahí les ha puesto bien parecido, right? She is pretty, bonita. And they too, they are good looking. ¿Qué querrá decir esto de good looking? No se bien. Uh -huh. Parecido. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, usted ya a veces ya ha dicho, mire, qué simpático, qué simpática. Ok, so that would be good looking, and it says they, they are, so they too. Ok, remember that he is the husband and she is the wife, so they two together, they are good looking, ok. Son una pareja apuesta, ¿verdad? Bien parecida, dice usted. Ok, so let's see what else we have right here. Uh, he is uh, quiet, ok. So, ¿qué dijimos que era quiet? Callado, reservado. Uh -huh. There you go, ok. So, he is very um, quiet. Ok, he is a little bit quiet, ok. So, callado, ¿verdad? Así como penoso, algo así, right? Pero quiet es más que todo callado, callado, así que no habla mucho, ok? So the opposite of this one, right? Talkative. Talkative, un parlanchín, un perico completo hablando, right? So hablantín. So what else we have right here? Uh, she's serious, ok? So she's serious, means ella es muy eh, seria, dice usted, seria, ok? So, and the other one, it's um, funny. So, funny means um, gracioso, right? Chistoso. And the last one right here, she's shy. Okay, this is penoso, penoso, right? So, she's shy. Okay, so remember, these ones are descriptions, okay? So, descriptions that you can use at the moment that you describe somebody else or your own, right? Usted mismo le toca decir algo de usted en inglés, obviamente, right? So, usted puede decir, I'm very uh, thin, I'm uh, short, or I'm tall, I'm a little bit quiet, sometimes I, I'm a talkative person, but at the end, I'm really serious, right? So, empieza usted. Eso vamos a hacer en este momento, ok. So, hay algunas acá de personality y otras de appearance, ok. But, uh, we are going to try to describe yourself, ok. Usted va a tratar de uh, describirse. De Nada más le voy a dar un par de minutitos porque tenemos que pasar a la siguiente unidad, ok. So, but describe, en use de todos estos adjectives que están aquí, usted use qué? Unos de tres a cinco adjetivos para describirse de manera eh, personal. Cuando ya lo haya escrito, mándemelo al grupo de WhatsApp. No importa que no le ponga quién es. A mí lo que me interesa saber es la escritura. Ok. So voy a dejar quizás de compartir. Y vamos a ver aquí en el chat. Right. Como es con el verbo to be. Right. Am. I am or am. Así va a empezar. Puede decir su nombre. I am fulano. I am X cantidad de años. Right? I am 20 years old. I am a talkative person. I am very friendly. Or I am very shy. But sometimes I'm really talkative. Right? Depending on the situation. So, ¿está claro lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer los grupos, no porque yes. va a ser en equipo, sino que tal vez ahí nos podemos apoyar. <coughs> Vamos a crear three groups, ok, really fast. And the, the work is individually, right? Ustedes se pueden ayudar, como que ponemos. Ah, mire, yo quiero poner que I am happy, I am a friendly person, I am a very a pretty lady, ok, I'm a handsome guy. So, cada uno va a poner lo suyo, right? pero nos podemos apoyar definitivamente, right? So, I'm going to create three groups. En cuatro minutos, en el grupo de WhatsApp, no aquí. 
en el grupo de WhatsApp va a mandar esta descripción. Pueda que lo mande en captura o pueda que lo mande así, que lo ha digitado. ¿Ok? Solo envía al grupo de WhatsApp. So, are we clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Yep. Okay, perfect. So, let me open the rooms right here.
Okay. Uh, welcome back. So um, I haven't finished, right? To review all the all the messages, right? No los he visto todos. De repente se hicieron muchos, pero no es una oracioncita de decir I am serious, no, right? The idea is used all the adjectives to describe yourself, right? Que usted diga algo de usted, right? So like, for example, I am a very friendly person. I am sure, <coughs> sorry, I am sure, or I am a serious person. Sometimes I'm really friendly, okay? So I, and also remember uh, that you need to take care about the spelling of the words, la de let, cómo se escribe la palabra correctamente, right? <coughs> a veces uno dice, I'm going to use this letter and that's it, right? So, but it's not like that, okay? Because if you use a different letter, so ya dice otra cosa, right? Le pongo otra letra, otra cosa, okay? So, um, if you have time today, so read the messages, your message, and also the your classmates, okay? Lea usted el, el comentario de los compañeros y ahí usted pueda ver. There are some um, spelling errors, como le digo, hay unos errores ahí que... Le, le, pasó. le falta ya sea una letra, le sobra, le puso de más, de menos, right? So, be careful, be careful. With the time, obviously, you are going to <coughs> get the, the correct, right? So, the correct way to write down the words, but you need to practice, okay? So, um, let's continue, okay? So, uh, tomorrow, you can, as a homework, if you have time, you can also... Uh, describe your mom or someone important for you, right? So, mañana podemos empezar revisando su descripción de alguien más. No sé, puede ser su mamá, su papá, su hermano, su hijo, esposo, esposa, right? So, the idea is practice, right? Use the adjectives. Si usted eh, se le quede, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y sepa hacer una descripción de alguien. Cuando le diga, mira, y How's your mom like? Que ya dijimos, right? So, que ahí le estoy preguntando que cómo es su mamá. No, que qué le gusta. No, cómo es. Can be appearance, eh, physically appearance or uh, personal opinions, okay? Ahí está Walter Abdul, okay? So, uh, questions, ¿estamos bien? Yes, yes, okay, so let's continue, okay? Now we have a new section, okay? I'm not wearing boots, okay? I'm not wearing boots. So we are going to talk about clothes, right? Para los que le gusta la moda. Mm. Hoy sí vamos. Le voy a compartir ahí el grupo de WhatsApp. Eh... Un par de imágenes de extra vocabulary, right? So we have vocabulary here, but there is more, right? So aquí nos pone como un algo básico, ¿verdad? Así como un brochacito. <clears throat> Nubia Yesenia ya se encuentra aquí. Nubia. No tiene micrófono, entonces. <coughs> Sorry. <coughs> Miss, puedo hacer una pregunta. Ya, yeah, Senia, go ahead. <coughs> Cuando queremos hacer una oración, pero de alguien que ya falleció, podemos utilizar el guapas. Yeah, definitely, ajá, uh -huh. eso sería el oh. pasado. Ok, como que se me diga, ella era. She was, ok, she, she was, was really friendly. Ok, era, ella era. Uh, muy amigable, right? She was really friendly. She was a talkative person, okay? Mm -hmm. Yeah, you can do it. Thank you. Nice. So, I'm not wearing boots. So, we are going to talk about uh, clothes, right? Vamos a ver vestuario. Okay. So, I'm not wearing boots. So, um, this is the verb B, right? 
M, we have something else right here in this uh, question. No sé si alguien ha identificado algo diferente ahí. En esta pregunta, um, uh, perdón, en esta oración, I'm not wearing boots. No le el gerundio. Nada. El gerundio. Um, there el you ING. Go. Mm -hmm. There you go. So this mm -hmm. is something new, right? Nosotros toda, ahorita vamos mm -hmm. a empezar a mirar eso. <clears throat> Pero qué bueno que mm -hmm. notaron eso, right? Porque normalmente la pregunta dijimos que era una yes, no question. Like, are you happy? Yes. Are you hungry? No. Okay. So then we have the informations, right? The ones that I told you that we are going to use to get more information, right? Cuando usted dice qué, cómo, cuándo. Para qué, por dónde, cómo, así, right? So those are WH, okay? And now we have right here something new that will be the, the ING form, okay? Present continuous, okay? Present continuous <coughs> and the ING, right? Aquí vamos a ver el famoso um, ING, okay? El famoso ING de las oraciones, right? So, but let's see first the vocabulary, right? Mañana vamos a mirar un poquito más de la parte eh, gramatical del presente continuo, okay? Right now we are going to see just the vocabulary, okay? And right here the book, it separates, right? It separates the clothes for work and the clothes for leisure, okay? So, sería vestuario de trabajo y en este caso... Cuando yo digo clothes for leisure, so what does that mean? De descanso, de, de descanso o de... Uh -huh. de o para estar, eh, como para estar en la casa o relajado. Uh -huh. There no. you go. Okay, yeah. So we have uh, right here clothes for work. Creo que, I don't know why, right? We normally, we have a lot of clothes in the closet or whatever you have, an armchair or lo que sea, right? So, uh, did you realize that we always, like, classify the clothes, right? Usted dice, esta me lo voy a poner uh -huh. para cuando adelgaces. Esta para cuando sea gordo. So, mentira, no. <laughs> okay, so we classify the, the clothes, right? So, usted dice... Esta ropa es de trabajo, esta ropa es de salir, esta es de estar en la casa, esta es para dormir, right? So we in El Salvador, we classify clothes, right? Normally, usted dice, vaya, esta era la de trabajo, ya está viejita, pasa a ser la de estar en la casa. Se hace más viejita y dice, esta va a ser de dormir, right? Uh -huh. Para dormir, pasa más viejita después de dormir, Y ya le dice, este va a ser el de la cocina, ¿no? El trapo de la cocina. <risa> y así, ¿no? So, la evolución ya de la ropa. Ya ve que sí, ¿verdad? Así son. Right? So, we classify clues, right? Marlene Elizabeth, no sé si tiene una question. Sí, teacher. La, la el el término, eh, la palabra wearing. Mm, wearing. Eh, como agotador o cansado o hay otro significado no. wearing me es okay. wearing es usando yo le digo I'm, we I'm not wearing boots no estoy usando botas ok so wear, el verbo es wear pero aquí lo ponemos en el gerundio ok, en el presente continuo ok so but that wearing means yo no estoy usando botas I'm not wearing. So wearing is the ropa, de vestir, de usar. Okay, usted me quiere decir, mire, yo ando una camisa azul. No me va a decir, I am, uh, I, I am a blue. No, ¿verdad? No, yo soy azul. No, me va a decir que usted anda una camisa azul. So I'm wearing a blue t-shirt. Okay, ahí sí. Gracias. Nice. Okay, no problem. Yo pensé que nos iba a decir Marlene que después de que pasa de la cocina la, la ropa la iba a hacer almohada. <risa> la cosa no es, es no, no perderla, right? 
no tirar. 30 años todavía con la misma ropa. O la donamos también. Okay, yeah, we donate, right? So we give their clothes to somebody else, right? But that's what we normally do, right? So usted ya tiene como esta ropa es para esto, esta es para lo otro, right? So in this case, the manual right here, it gives us uh, two options, right? So clothes for work and clothes for leisure. ¿Qué entiende por leisure que dijimos? Free time. Okay, free, free time, time. okay. Uh, para el time. tiempo de ocio, dice usted. Mm -hmm. Tiempo de ocio. Mm -hmm. Como para descanso. Mm -hmm. Mm -hmm. There you go. Ajá, como tiempo libre, right? Leisure. And you will see, right? The big difference, right? No es lo mismo ir para la oficina que ir para la playa, right? The glove is totally different, right? So let's see. Vamos a hacer que sea un poquito más grande acá para que veamos el vocabulary one by one. So it says clothes for work. We had first the uh, man right here. It says a t-shirt. I'm sorry, this is a shirt. So esta sería una camisa, right? Una shirt es una camisa formal, así como la que mira allí en, el, en la imagen, right? Una, una camisa de cuello can be... Eh, manga larga, right? So that's what we call that cloth, right? So that will be a, a shirt. Uh, what else we have right here? A type. ¿Qué dijimos que era una type? Corbata. Corbata. Muy bien, una type, una corbata. Then we have the bell. ¿Qué dijimos que era el bell? Cincho. 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 Okay, uh -huh. muy bien, cincho. Then it says what else uh, this person is using a jacket and pants. Mm -hmm. Jacket pants. So what does that mean? Es una jacket and pants. Mm -hmm. El saco y el pantalón. Mm -hmm. In English, mire, nosotros, por ejemplo, yo le digo a usted, mire, póngase un pants. Usted me va a entender que lo que le estoy diciendo, right? Venga con pants a la clase, okay? So, usted va y busca una ropa cómoda, ¿verdad? Como para hacer ejercicio. So, that will be um, something else. But in this case, the pants, pants, son los pantalones de vestir, los de tela. Okay. So, and this is a plural, right? So, pantalones, zapatos, okay? Son <coughs> plurales, right? So, that means that. We need to add the letter S. Okay, what else we have right here? We have the coat. Lo que nunca usamos en El Salvador, right? <laughs> Por el frío. ¿Qué hace en nuestro país? <laughs> okay, so the coat. Then what else we have right here? Shoes, right? Zapato normal. So in this case, the jacket and the pants, la chaqueta, y el pantalón de vestir, they together. They are called suit, okay? El traje completo es usted, okay? Es un suit. Uh, then for this lady, we have a blouse, que está señalando la, la interna, ¿verdad? Como la blusa de fondo. That would be a blouse. Uh, what else we have right here? A uh, scarf. ¿Qué dijimos que era la scarf? Bufanda. La bufanda, right? La scarf, bufanda. So then what else we have right here? We have a, uh, this is a soup as well. It's the common traje, right? Suit. But this is a skirt, okay? Una falda. This is a skirt. So let's see. How do you say tacones in English? Mm hmm High heels. Heels. Okay, high heels, right? High heels. High so that would be tacón, okay? High heels. High con heels. estas palabritas, al igual que con los números y eso, repase. Yo no digo que de la noche a la mañana se va a aprender la lectura, la pronunciación, la escritura de todas las palabras, pero con tres que vaya usted viendo al día. Ya es ganancia, pues, at the end, so you, you will have your, 
vocabulary, right? So what else we have right here? We have a raincoat. Esta sería una capa, right? Capa de lluvia, una raincoat. And the dress, this is just for ladies, right? So el vestido. Let's move on to the other, okay? Clothes for leisure, la ropa para divagar, para turistear, para qué sé yo, pasar ahí un momento, right? So esa es la leisure clothes. And let's see what we have right here. We have a hat. Say el sombrero, right? We have a hat. Um, we have a sweater, okay? Sweater, ya no diga suéter, eh? Pásame el suéter. No, right? So, uh, sweater, okay? Sweater. Uh, what else? We have glove, okay? Glove. Jeans, aquí sí, mire. Jeans, okay? So, Mm -hmm. These ones are jeans, right? A veces uno dice, ay, no, mm, eh, este es un pantalón de vestir, no sé, right? So that would be pants, okay? Y el pants que nosotros conocemos como pants para hacer ejercicio, right? So that would be like a sport clothes, right? Ropa deportiva. So what else we have right here? We have the boots, okay? Las botas and... Uh, um, jeans and sweater with a hat, okay? Uh, let's see, clothes for leisure, okay? Mira, aquí tenemos eh, una cap, okay? Sería la, la gorra, right? Una cap. We have also a t-shirt. Mira, no es lo mismo una shirt que una t-shirt, okay? So t-shirt, that would be camiseta. And shirt, that would be camisa. Okay, so what else? We have shoes and we have socks. Okay, you don't. So socks, estas son plurales. Shorts, jeans, socks. Uh, what else? Solo eso. Ah, gloves, ya lo mencioné, right? So they are plural, okay? So son considerados dos, okay? The boots are, no me vaya a salir... Mañana, eh, mira, the boots, the, the boots is, hasta suena raro, right? So, de estas son palabras algunas que van en plural. T-shirt, sneakers son zapatillas deportivas. Uh -huh. Bye, quiero hacer, sí, quiero hacer referencia a las imágenes que mandé. Lo mismo que hemos mencionado <coughs> con otros contenidos, eh, estudie las palabras. Ahí le mandé yo <coughs> varias, como tres, creo yo, ¿verdad? De vocabulary que no está aquí. Si ya está aquí, ahí déjelo, right? No le haga caso. Por eso mandé tres imágenes para que usted <coughs> tenga de dónde, de dónde escoger, ¿ok? So, uh -huh. let's see what else, pijamas, okay, pijamas and swimsuits, esta sería la ropa de, eh, de baño, right, traje de baño. Uh, sneakers, dijimos que eran los tenis, right, so sneakers, zapato tenis, okay, so please review the, the other words, okay, revise las que le he mandado. And tomorrow we can have a short or a small dictation, right? Para ver si usted logra escribir. Porque yo puedo decir, ah, no, si yo ya sé cómo se dice todo, pero lo puedo escribir. No, ahí no. Okay, so we need to practice. Okay. Reading, Las speaking. Cosas, no sé. <laughs> but that's why you are here. Okay, Mariana Shiamilet, por eso estamos acá. Para ir aprendiendo poco a poco. Lo importante es intentar, right? La pronunciation. Si yo le digo, hey, I do like your sneakers. No vaya a pensar en el chocolate, right? So, I do like your sneakers. Means that los tenis, right? Para los tenis. Si me gustan los tenis. Ajá. Or... Uh -huh. or... Sí. Oh. Sneakers son zapatos deportivos, ok? So, pero en algunos libros usted lo va a encontrar eso como un sport, right? Sport clothes, sport shoes, or Nike, or Nike shoes, or I don't know, different brands, right? 
But the idea is that you need to practice, okay? A partir de <clears throat> hoy mismo. Antes de que se vaya a acostar, no sé, supongo, pienso que usted se cambia o pone otra cosa, más cómodo, más relajado, yo no sé, right? So, think about the clothes that you are using, right? Y dígale usted cómo se dice esto, ¿viste cómo lo cambia así, right? So, tomorrow, in the morning, I guess, you take a shower and then you get dressed, right? One more time. So, pay attention to the clothes, okay? No necesita ni siquiera andar gritando, hey, these ones are tennis, tennis, en la casa, right? No. So, usted solito, cuando se los esté poniendo, oh, I'm wearing tennis. I'm wearing a blue shirt. I'm wearing pants. I'm wearing jeans, okay? Dependiendo. I'm wearing sandals. I'm wearing high heels, okay? Remember, el wearing es, yo estoy usando, okay? Yo es de vestimenta, right? I'm wearing uh, blue socks, okay? So that will be the vocabulary, right? And you need to practice, as I told you, how to write it down, okay? So mañana en el chat le voy a decir, fulano, escriba, I don't know, t-shirt, escriba, I don't know, sneakers, escriba, uh, tennis shoes, lo que sea, right? Usted tiene que tener la <clears throat> habilidad para poder hacer la escritura, okay? So, questions? No. Okay. So, thank you, miss. So, we are going to see colors tomorrow, right? So, ¿qué más? Veamos qué más le mandé ayer al grupo. Si sí, son como tres imágenes. So, mire el, el bra. Esa es la, la ropa interior, right? So, how do you say ropa interior in English? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Repetis. Hola, hola. Underwear. How, how, ah, underwear. Creo que ahí está, ¿verdad? Aquí lo pone como underpants, right? Underpants, pero son sinónimos. Underwears, under, underpants, pants. Uh -huh. Bikini es otra cosa, right? So, bikini is something else. Uh -huh. But in this case, uh, the underwears, that would be uh, ropa interior. Okay? So, we are going to stop for now. Okay? And uh, tomorrow we are going to continue. Mañana si hay clase, right? Eh, siempre a la misma hora. Mañana vamos a empezar quizá eh, con el dictadito de vocabulario. Le voy a sacar del manual y de las imágenes que yo le he compartido acá. And we will see if we are able to write down the words tomorrow. Okay. So, uh, do not forget que para next Monday quieren la plataforma, right? Eh, espero que todos vayan bien. Si alguien va atrasado. O necesita asistencia, por favor, escriba. Ok, mándeme y mire, está el ejercicio 1. No sé qué. Right? So, on that way I will do it. Ok. So, el lunes tiene que estar terminada la plataforma, sí o sí. Ok. Eh, dijeron en una reunión que le estaban exigiendo como una semana antes, porque eh, la idea es que para el día. We finish, terminamos este módulo, quiero ver. Uh, next Thursday, right, on the 23rd, el 23, right, 23rd. So, uh, the idea is that on the 27, you will be in the next course, okay? No va a haber vacation, okay? Vamos a tener que ir <clears throat> un poco, uh -huh, un poco seguiditos por cuestión de otras organizaciones que se tienen, right? So, next Monday, right? Next Monday, su plataforma debe de estar ready, arriba del 80%. So, time is over. Appreciate your time, and I hope to see you tomorrow, right? Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher.